ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம அறக்குறையாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் அதாவது வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் மதுக்கடையை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அது என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப தேவையா இது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே மதுக்கடை இருந்திருக்கு அது எந்த எந்த இடத்துல இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்கு அவுட்டர்ல இருந்திருக்கு இதை வந்து அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து அங்கே இருக்கிறவங்க குடிப்பாங்களாம் ஆனால் வந்து அது அசிங்கம்னு நினச்சி அதை இது மற்றவங்களுக்கு வெளியில தெரிஞ்ச இது ரொம்பவே அசிங்கம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வந்து தெரியாம போய் குடிச்சிட்டு வருவாங்களாம் அப்போ இருந்த தலைவர்கள் ராஜாஜி அந்த ஐயா மாதிரி போன்ற நிறைய தலைவர்கள்லாம் அந்த சமூக நலத்தை வந்து பாதுகாத்து அதாவது அந்த மக்கள் படுற கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை வந்து ஒழிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ராஜாஜியை எல்லாருமே முடிவு பண்ணி சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டை சூஸ் பண்ணி சேலம் டிஸ்ட்ரிக்டில் மது விளக்கு ஒழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி அது ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய்ட்டு இருக்கிறத பார்த்து சென்னையிலையும் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நல்லா போய்கிட்டு இருந்த அந்த நேரத்தில் அண்ணாதுரை ஐயா வந்திருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து திரும்ப நம்ம மதுக்கடையை ஓப்பன் பண்ணோன்னா அரசுக்கு நிறைய வருமானம் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு அண்ணாதுரை ஐயா ஒத்துக்கவே இல்லை வேண்டாம் எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து அரசுக்கு வருமானம் வர்றது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு இப்போ அங்க அப்போ வந்து அப்போ அண்ணாதுரை ஐயா சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கும் போதும் தான் அப்போ அந்த மது விலக்கு இல்லாம தான் இருந்திருக்கு அப்புறம் அண்ணாதுரை ஐயா இறந்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வரும்போது அப்போ அதே மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க திரும்ப நம்ம மதுக்கடையை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி மதுக்கடையை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ராஜா ராஜாஜி ஐயாவுக்கு தெரிய வருது அப்போ அந்த ரொம்பவே வயசாகி அவருக்கு முடியாத அந்த சுச்சுவேஷனில் கூட அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட வந்து அவங்க வீட்டுக்கே வந்து கையை பிடிச்சி சொன்னாரா ராஜா ராஜாஜி ஐயா சொல்லியிருக்கிறாரு அதாவது ஒரு ஜென்ரேஷன் ஃபுல்லாகவே மறந்த இந்த மதுவை வந்து நீங்கள் திரும்ப கொண்டு வராதிங்க அவங்க குடும்ப எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அரசுக்கு வந்து வேறு வருமானம் வரணும்னா வேறு எதுவாவது வந்து வேறு எதாவது இது பண்ணுங்க இது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இது ஒழிஞ்சது ஒழிஞ்சதாகவே இருக்கட்டும் திரும்ப வந்து இதை கொண்டு வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் அதை கூட கேட்காம அப்போ இருந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி இப்போ ரொம்பவே நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கிறது மக்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமான இந்த சுச்சுவேஷனில் கூட இப்போ வேலை இல்லாமல் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துலேயும் மதுக்கடையை ஓப்பன் பண்ணி நிறைய ரூல்ஸ் போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க ஐ மீன் நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ணுற அந்த டாஸ்மார்க்கு கடைக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஐம்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க வந்து பத்து மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க இன்னொன்று நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வயதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ ஒரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்குள்ள போகணும் அப்படிங்கிறதும் திரும்ப வந்து நாற்பது வயதுக்கு உள்ளவங்க வந்து அந்த ஒரு மணிலேருந்து மூணு மணி வரை சாரி மூணு மணிலேருந்து அஞ்சு மணிக்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸும் போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ரூல்ஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் தான் நிற்கணுங்கிறது போட்டிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமாக பாருங்கள் போலீஸ் வந்து ரெண்டு போலீஸ் இருக்கணுமா ரெண்டு ஊர் காவல் படை இருக்கணுமா அதுக்கு இடையில வந்து ஃப்ளைங் கார்ட்ஸ் வந்து இடையில இடையில வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன் டைம் விசிட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க இப்போ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எவ்வளோ கடையை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் திருச்சியில் நூற்றி எண்பத்தி மூணுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கடையை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூரில் இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு இரநூத்தி ஏழு கடையை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க சேலத்தில் இரநூத்தி பதினாறுக்கு நூற்றி அறுபத்தெட்டு கடையை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐ மீன் நாளைக்கு ஓப்பன் பண்ண போகிற கடையை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்டில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்களா என்னங்கிறது தெரியல இன்னும் எதுலையும் சொல்லலை ஆனால் கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணி தானே ஆகணும் ஏன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் லாஸ்டில் போயிட்டுருக்குல்ல அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாட்டில் ரேட்டை வேற கூட்டிட்டாங்களாம் போகும்போது மறந்துடாம பைசாவை அதிகமா எடுத்து போயிருங்க எவ்வளவு ரேட்டு கூட்டிருக்காங்கன்னு தெரியாம போச்சு என்னப்பா இங்க வேடா எதா இருந்தாலும் அங்கே இருந்து சொல்லப்பா எனக்கு பல சோழி எனக்கு
நாளைக்கு வெளியில் வேலை எதுவும் இருந்தால் வெளியில் போவேன் போகும்போது ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு டாஸ்க் மார்க்கில் எப்படி இருக்குன்னு நான் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு வீடியோவா போடுறேன் பாய் அடிச்சமணி கடவுளுக்கு